হ্যালো স্টুডেন্টস আমি আবার পরবর্তী দিন পরবর্তী বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি আজকের এই একশো সাঁত্রিশতম পর্বের আলোচ্য বিষয় হল পরিবেশ এবং মানব জনসমষ্টি তার আগে একটু বলে নিন আচ্ছা তোমরা কি জানো যে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা কত আমরা যদি একটু তথ্য ঘেটে দেখি অর্থাৎ দু সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রায় সাতশো কোটি লোকসংখ্যা কিন্তু পৃথিবীতে রয়েছে আর একশো বছর আগে কি পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বেশি ছিল কখনোই ছিল না তাহলে এবার বলতো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোন কোন জিনিসগুলো বেশি করে তৈরি করতে হবে কে নিজেরাই কিন্তু বলতে পারবে বেশি করে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে বেশি বাসস্থান তৈরি করতে হবে বেশি করে রাস্তাঘাট তৈরি করতে হবে মোটর গাড়ির সংখ্যা বাড়াতে হবে আর এসব তৈরি করতে গিয়ে কোন কোন জিনিসের পরিমাণ কমবে সেটাও তো ভাবতে হবে তার কি কি জিনিস কমবে নিজেরা ভেবে বলো বা আমি বলছি শোনো যে মিলিয়ে দেখবে তোমরা আসলেও ঘটনাগুলো তাই বনভূমির পরিমাণ কমবে কৃষি জমির পরিমাণ কমবে জলাভূমি বুঝিয়ে ফেলতে হবে তাহলে এবার ভাব তো এত লোকের ব্যবহার করা বর্জ্য পদার্থগুলি পরিবেতে পরিবেশে মিশলে কি কি ক্ষতি হতে পারে সেটাও তো ক্ষতির ভাবনাটাও চিন্তা করে দেখতে হবে একটু ঠান্ডা মাথায় যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখব যে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা চাপ আমাদের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যে কি কি ক্ষতি করতে পারে আমাদের অর্থনীতিতে এই বিপুল জনসংখ্যার প্রভাব কি এসো এবার যে এসব প্রশ্নের উত্তরগুলি আমরা খুঁজে দেখি তার আগে সবার প্রথমে জানব কি যে জনসমষ্টি বলতে আমরা কি বুঝি যাকে পপুলেশন বলা হয় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি অঞ্চলে বসবাসকারী কোন প্রজাতির সমগ্র জীব সংখ্যাকে জনসমষ্টি বা পপুলেশন বলা হয় আর জনসমষ্টি বৃদ্ধির হার আজ পৃথিবীর লোক সংখ্যা প্রায় সাতশো তিরিশ কোটি কিন্তু আঠারোশো তিরিশ সালে অর্থাৎ আজ থেকে একশো পঁচাশি বছর আগে এই সংখ্যা ছিল কিন্তু প্রায় একশো কোটি এই একশো কোটি সংখ্যায় পৌঁছাতে সময় লেগেছে প্রায় বিশ লক্ষ বছর কিন্তু উনিশশো সালে বা পরবর্তী একশো বছরে পৃথিবীর লোক সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দুশো কোটি এরপর তিনশো কোটি জনসংখ্যা হতে সময় লাগে আরো তিরিশ বছর যেটা উনিশশো সালে এবং আরো পনেরো বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে জনসংখ্যা হয় চারশো কোটি তাহলে বর্তমানে প্রায় প্রতি পনেরো বছরে একশো কোটি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে দু সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে এগারোশো কোটি ভারতের জনসংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ওয়ান কিন্তু চীনে তা কমে দাঁড়িয়েছে জিরো এই তথ্যগুলি কিন্তু যদি আমরা ভাবি তাহলে কিন্তু আমরা পরবর্তী পরবর্তী যে বিষয়গুলো আলোচনা করব তোমরা নিজেরাই কিন্তু উত্তরগুলি খুঁজে পাব তাহলে এই যে পপুলেশন অর্থাৎ পপুলাস নামক একটি লাতিন শব্দ থেকে কিন্তু পপুলেশন বা জনসংখ্যা কথাটি এসছে আজকাল জনবিস্ফোরণ কথাটি খুব শোনা যায় যা পরিবেশের একটি বড় সমস্যা কারণ মানুষের বাসযোগ্য জমির পরিমাণ পৃথিবীর মোট আয়তনের মাত্র কিন্তু তিন পঞ্চমাংশ জমির পরিমাণ বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাই এই জমিতে বর্তমানে সিক্স মিলিয়ন মানুষ অনেক কষ্টে কিন্তু বাস করে তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি একই প্রজাতির মোট জীব সংখ্যাকে বলা হয় জনসংখ্যা এবার একটু জেনে নেই যে এই যে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটছে এর প্রধান প্রধান কারণগুলো কি বহুযুগ আগে মানুষের মৃত্যুর হার এখনকার থেকে অনেক বেশি ছিল কারণ রোগ ভোগ দুর্ভিক্ষ এইগুলো লেগেই থাকতো আগে কিন্তু মানুষের আয়ু ছিল তখন কিন্তু খুব কম বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু কিন্তু সত্তর থেকে একশো বছর এছাড়া অন্যান্য মুখ্য কারণগুলি হলো এক নম্বর হলো কম মৃত্যু হার দুই নম্বর উচ্চ জন্ম হার তিন নম্বর সুনিশ্চিত খাদ্য ভান্ডার কম মৃত্যু হার ব্যাপারটা কিরকম যে বর্তমানে কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিন্তু উন্নতিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হার থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে মৃত্যু হার কিন্তু কমেছে দ্বিতীয় নম্বর কি বললাম যে উচ্চ জন্ম হার উচ্চ জন্ম হারের ক্ষেত্রে কি বলতে পারি কম বয়সে বিয়ে একাধিক সন্তানের জন্ম সন্তান ভগবানের দান এই ভাবনা অশিক্ষা পরিবার পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে শিশু জন্মহার বাড়ে তিন নম্বর পয়েন্ট হলো সুনিশ্চিত খাদ্য ভাণ্ডার 
উন্নত প্রযুক্তিতে চাষের কারণে পর্যাপ্ত শস্যের উৎপাদন কিন্তু মানুষের শারীরিক সক্ষমতাকে বাড়ায় তা যা সন্তান উৎপাদনের সহায়ক তাছাড়া কি হয় যে অজ্ঞানতা ও শিক্ষা হীনতা বড় পরিবার গঠনের ইচ্ছা পুত্র সন্তানের আশা প্রভৃতি কিন্তু জন বিস্ফোরণের কিন্তু একটি অন্যতম প্রধান কারণ এবার জন বিস্ফোরণের তো কারণগুলি জানলাম তাহলে জন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে মৃত্যু হার যথেষ্ট হ্রাস পাওয়ায় অভাবনীয় ঘটেছে জনসংখ্যা এক কথায় জন বিস্ফোরণ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই জন বিস্ফোরণের শুরু এবং আজও তা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে দেখা দিয়েছে আত্মসামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে মাথা পিছু আয় বাসস্থান পানীয় জল খাদ্য জ্বালানির মতো প্রয়োজনীয় জিনিসের কিন্তু অধগতি তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যেসব বিরূপ প্রভাব সমাজে দেখা দেয় তা আমরা এক নম্বর পয়েন্টে কি বলতে পারি বাসস্থান কারণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আগে যেরকম কি ছিল যে একই পরিবারের মধ্যে দশ পনেরো জন বসবাস করত এখন কিন্তু আর ছোট ছোট পরিবার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে কৃষি জমি ও বনের জমি ধ্বংস করে সে জায়গায় কি কি করা হচ্ছে গড়ে উঠছে মহানগর ও নতুন সহ এর ফলে কমছে কি কৃষি জমি আর বনাঞ্চলে তাহলে কি করছি আমরা ব্যাপক ধ্বংসের ফলে দেখা দিয়েছে কি বন্যা ভূমিক্ষয় বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির উপরের আস্তরণের অপসারণ ঘটে ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায় কারণ মাটির উপরে থাকে কি উর্বর মৃত্তিকা ফলে খাদ্য উৎপাদনে কি ঘাটতি দেখা দিচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্টে কি বলবো খাদ্যের অভাব কারণ চারযোগ্য জমির পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে ফসল উৎপাদন কম হবে আর মানুষ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করছে কিভাবে চড়া দামে সংগ্রহ করছে বাজার থেকে আর নিম্ন আয়ের মানুষের কি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু যে সুষম পুষ্টিকর খাদ্য ফলে শিশুরা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে কিন্তু সুখকর নয় তৃতীয় পয়েন্টে কি বলতে পারি অরণ্য ধ্বংস কারণ এক সময় স্থলভাগে চার ভাগের এক ভাগ ছিল অরণ্য কৃষি ও কাঠের প্রয়োজনে বর্তমানে অরণ্যের পরিমাণ শতকরা কিন্তু পনেরো ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে এবং মানুষের নিম্নক্ত ক্রিয়াকলাপের ক্রিয়াকলাপে অরণ্য আজ ধ্বংসের পথে মূলত জ্বালানি চাহিদা কৃষি জমির সম্প্রসারণ জনবসতি বিস্তার নির্বিচারে গাছ কাটা অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ আজ অরণ্য বিপন্ন অথচ এই অরণ্য আমাদের জীবনদায়ী ওষুধ কাঠ গদ রবার প্রভৃতি সরবরাহ করে আর সমস্ত জীব করে অক্সিজেনের যোগান কে দিচ্ছে ওই উদ্ভিদগুলোই দিচ্ছে অরণ্য যেমন বৃষ্টি সহায়ক তেমনি কিন্তু বন্যা রোধেও সাহায্য করে আবার বন্যজীবের বড় আশ্রয়স্থলকে এই অরণ্য তাই অরণ্য ধ্বংস মানে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয় বাস্তুতন্ত্রের অবনতি অরণ্য ধ্বংস মানে অবশ্যই বন্যা খরা ভূমিক্ষয় চতুর্থ পয়েন্টে কি বলতে পারি পানীয় জলের সংকট কারণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা খাদ্যের দাবিতে জমিতে বেশি ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে বেশি ফসল পাওয়ার জন্য জমিতে কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে জল দূষিত হচ্ছে আর পরিবেশ দূষণের ফলে পুকুর নদীর জল দূষিত হওয়ার দরুন মানুষের পানীয় জলের পরিমাণ প্রতিদিন কিন্তু কমে যাচ্ছে বর্তমানে এটি একটি কিন্তু গভীর সমস্যা পঞ্চমত কি বলতে পারি শক্তির সংকট কারণ জন বিস্ফোরণের পাশাপাশি শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে বেড়েছে শক্তির চাহিদা অতিরিক্ত শক্তির যোগান দিতে যথেচ্ছভাবে খরচ হচ্ছে কয়লা পেট্রোলিয়াম জীবাশ্ম জ্বালানির মতো উৎস আর এই সব সম্পদ যেহেতু পুনরায় ব্যবহৃত হয় না তাই ভবিষ্যতে দেখা দেবে কি শক্তি সম্পদ এবার ছয় নম্বর পয়েন্টে কি বলতে পারি যে খনিজ সম্পদের সংকট কারণ খনিজ সম্পদ বলতে কি জানো তোমরা কয়লা পেট্রোলিয়ামের মতো খনিজ পুনর্গঠনের অযোগ্য বস্তু ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বেড়েছে কলকারখানা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অন্যান্য শিল্প আর এই শিল্প চালাতে কিন্তু কয়লা পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির জ্বালানির কিন্তু লাগাম ছড়া খরচ হচ্ছে আর এছাড়া এই সব ক্ষেত্রে লোহা তামা ও অন্যান্য খনিজ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় খনিজ সম্পদ কিন্তু আজ সংকটের মুখে পরবর্তী পয়েন্টে কি বলতে পারি দূষণ জানো তোমরা যে জন বিস্ফোরণের সঙ্গে জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে গড়ে উঠছে কি শিল্প নগর সঙ্গে যানবাহনের সুবিধা ফলে জ্বালানির প্রভূত ব্যবহার সৃষ্টি হচ্ছে ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করছে এই ধোঁয়াগুলো আর কি হচ্ছে নগরের বর্জ্য পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে জলকে দূষিত করছে 
অতিরিক্ত খাদ্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে কি রাসায়নিক সার কীটনাশক যার ফলে মাটি জল বায়ু কিন্তু দূষিত হচ্ছে অষ্টম পয়েন্টে কি বলতে পারি যে বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন বনাঞ্চল ধ্বংস বন্যা খরা দূষণ ভূমিক্ষয় প্রভৃতি কারণে বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটছে ফলে বিভিন্ন ঋতুর সময়কাল বদলে যাচ্ছে দেখা দিয়েছে কি বাস্তুতন্ত্রের ভাঙন গ্রিন হাউস গ্যাস অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কি পরিবেশে বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড যেহেতু সূর্যের আলো বেশি পরিমাণে শোষণ করে রাখতে পারে তাই পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়েছে আর এই বাড়ার ফলে যে হিমবাহ রয়েছে হিমবাহ গলা শুরু হয়েছে অর্থাৎ মেরু প্রদেশের বরফ গলে যাওয়ায় সাগরের জল তল বেড়ে গেছে অনুমান ভবিষ্যতে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা কিন্তু প্লাবিত হয়ে যাবে নয় নম্বরে কি বলতে পারি জলাভূমির ধ্বংস জলাভূমি নষ্ট হলে নিকটবর্তী শহরে বন্যা মশার উপদ্রব দেখা দেবে পাওয়া যাবে না মানুষের খাদ্য শাক সবজি ও মাছ বন্যা খরা নিয়ন্ত্রিত হবে না প্রচুর গাছ সরিষ্ঠে কীট পতঙ্গ কি হারাবে তাদের কিন্তু বাসস্থান সেই সাথে মনে রাখবে যে নগর নিকটবর্তী যে অগভীর জলাশয়ে বছরের বেশিরভাগ সময় জল থাকে তাকে বলা হয় জলাভূমি আর জলাভূমিকে কিন্তু বলা হয় প্রকৃতির বৃক্ষ কারণ বৃক্ষের মতো এখানে যে কোনো শহরের নোংরা জল বর্জ্যকে পরিশোধিত করা হয় তাহলে তোমরা জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা বিস্তারিতভাবে তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করলাম তোমরা শুধু হেডলাইনগুলো মনে রাখবে আর একটু যদি ভাবো তাহলেই কিন্তু তোমরা পরীক্ষার খাতায় কিন্তু উত্তরগুলো লিখতে পারবে পরবর্তী দিন পরবর্তী পর্ব নিয়ে আমি তোমাদের সামনে আবার হাজির হব তোমরা সুস্থ থাকো ভালো থাকো বাড়িতে পড়াশোনা চালিয়ে যাও তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ